Estimados amigos de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrología Pediátrica y Nutrición Pediátrica, es un placer estar con ustedes, mismo de una manera virtual, pero espero que tengamos una, un periodo bastante importante de discusión sobre los rumbos de nuestra sociedad. Yo estoy acá representando a un grupo de la Fuerza Tarea que voy a pasar a representarles, voy a compartir tela, que es la Fuerza Tarea de Dificultades Alimentarias. Yo soy Mauro Fisberg, yo soy de Brasil, yo soy pediatra y nutriólogo, y acá están mis declaraciones de interés. Por supuesto, no hay ningún tipo de interferencia en esa presentación. En relación a las dificultades alimentarias, hay una tremenda confusión en la literatura porque esos problemas tienen definiciones complejas y casi siempre son derivadas de los diferentes grupos que, empecia, que empezaron la, la proyección inicial de los trabajos y qué tipo de literatura estamos buscando. Así, hay diagnósticos que llamamos clásicos, como por ejemplo, trastornos alimentarios pediátricos, anorexia infantil, los departamentos que pre presentaban hiporexia o alteraciones de los sentidos, como disgeusia, eugesia, y especialmente las dificultades que tenemos en relación a los trastornos orgánicos. Así siempre, todo fue cambiado cuando el grupo del doctor Kerstner trabajó con una clasificación que dividía en tres grandes grupos, que era el apetito limitado, la selectividad y las características sensoriales modificadas, y el pánico, el miedo, la fobia, la alimentación. Sin embargo, diferentes grupos han trabajado en relación a eso, y ustedes pueden ver que, por ejemplo, la psiquiatría trabaja desde los trastornos alimentarios, cambiando para la situación infantil, hasta las últimas clasificaciones de su tratado internacional de patologías, el DSM-5, donde tiene una definición más amplia, que son los trastornos evitativos restrictivos. La gastroenterología trabaja desde los problemas anatómicos a los funcionales, la fonoaudiología que ha empezado solamente con las dificultades de glutición y masticación, llega ahora a los diferentes aspectos comportamentales. La nutrición va siempre de las técnicas de introducción de alimentos hasta las nutriciones más complejas como enteral y parenteral. Y el pediatra general debería tener un enfoque más holístico, más fácil de trabajarse. Como ustedes saben, la dificultad alimentaria puede ser casi siempre derivada de la neofobia. La neofobia es una característica fisiológica y que, dependiendo de la situación, puede transmitirse en el tiempo por cultura o por hábitos alimentarios inadecuados y puede llegar a diferentes nombres que ustedes pueden ver que, está, que están acá desde los principales nombres de la desnutrición en los países desarrollados, como el pelo Thrive, disturbios alimentares, la anorexia, picky eaters, dificultades alimentarias, el comer exigente, la selectividad, la versión sensorial y más recientemente los trastornos alimentarios restrictivos, evitativos más complejos, que son casi siempre personas que tienen un muy importante comprometimiento nutricional y psiquiátrico. Pero nosotros preferimos una definición que es que cualquier problema que va a afectar negativamente las relaciones entre el proceso de suplir o alimentar o nutrir un niño de acuerdo a con sus cuidadores. Es muy importante perceber si hay cómo evaluar una causa orgánica o comportamental o aspectos de relacionamiento y si necesitamos separar las dos situaciones. Todos nosotros sabemos que las doenzas y enfermedades orgánicas están relacionadas a problemas del apetito, de la ingesta, de la absorción o de las pérdidas. Usualmente pueden tener características prodrómicas, sistémicas, de corto, medio y largo plazo. Pueden tener situaciones que tienen mucho poca gravedad o una muy intensa severidad y pueden determinar diferentes comprometimientos de diferentes aparatos respiratorios, dermatológicos, normalmente cardíacos, neurológicos, pero especialmente los que tienen relacionados a los órganos de aprovechamiento de alimentos o la sensorialización de sus diferentes alimentos. Las causas comportamentales son más complejas porque también 
tiene una situación simple de una interpretación muy distinta de cuánto debe comer un niño hasta llegar a problemas de negativación, de depresión, de ansiedad y de dificultades de relacionamiento social extremadamente importante. ¿Qué estamos tratando? Desde una simple modificación de un alimento por una preferencia, una aversión o una elección que no tiene ningún afecto sobre el individuo que está siendo normalmente llevado a la consulta, hasta los trastornos más graves, como yo decía, los TARIs, los trastornos irritativos restrictivos, o ARFID en inglés, y por la gran confusión de nombres. ¿Cuál es entonces nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que podemos tratar como clínicos generales o especialistas desde una simple duda que la familia tenga en relación a la cantidad o a la forma de alimentación hasta llegar a poder tratar las complejidades más intensas de una patología muy compleja como por ejemplo el TARI o mismo por ejemplo una absorción que lleve a gastrostomía o que va a llevar a una, sadi, una nutrición enteral o parenteral de muy larga duración. Entonces, de una necesidad muy clara que tenemos de clasificar sin dejar de tener una postura globalizada y humanizada. Nuestra fuerza tarea está siendo coordinada por mí, por indicación de Reinaldo y José Espolidoro, tiene la participación de diferentes personas muy jóvenes y más experientes como nosotros de diferentes países de América Latina. El grupo está compuesto en ese momento por personas como la doctora Irina Kowalski de Argentina, que es pediatra, gastroenteróloga, endocrinóloga, perdón, el doctor Jorge Chávez de México, el profesor Juan Jorge de República Dominicana, Rafael Milanes de Colombia, y especialmente los otros dos colombianos, o los tres colombianos, Michelle Higuera, Luis Flores y Liliana Ladino, dos paraguayos, María Leticia Ramírez y nuestra decana Marta Sanabria, y la doctora Solange Heller de México. Ese grupo está trabajando de una forma muy importante, especialmente buscando evaluar la literatura en salud sobre dificultades alimentarias, evaluar las diferentes clasificaciones que existen e intentar llegar a un consenso de organización diagnóstica de las dificultades en América Latina. Tener proyectos colaborativos para evaluar la prevalencia e intervenciones multidisciplinarias con evidencia y trabajar con la posibilidad de diseminación de información por medio de webinars con discusión de casos clínicos y entrenamiento para diseminar nuestro consenso que ya hicimos y que estamos haciendo. Ya hicimos una extensa revisión de la literatura universal y latina sobre el problema. Estamos terminando de preparar un paper que está en revisión ya para discusión interna y para publicación, una videoconferencia por la TV, participación en diferentes cursos de entrenamiento de pediatras y especialistas en América Latina y estamos buscando trabajar con un protocolo único para posibilitar estudios de intervención, de epidemiología y de acompañamiento de pacientes. En conclusión, nuestro grupo está buscando discutir por qué las dificultades son frecuentes pero subdiagnosticadas y por qué no son tratadas adecuadamente, porque hay una necesidad de diagnóstico individual adecuado y que las formas de tratamiento más complejos son las que tienen una gran restricción de grupos alimentarios. Para eso necesitamos de diagnósticos y protocolos locales adecuados y tenemos que tomar muchísimo cuidado con la intensa presión positiva o negativa de las industrias de alimentación y farma que van a buscar trabajar con sus productos para intentar resolver los problemas. Nosotros sabemos que medicamentos y suplementos pueden sí funcionar de forma paralela pero su elección debe ser eminentemente clínica, controlada, basada en evidencias. Debemos evitar disputas comerciales por un terreno nuevo y aprender a trabajar con un approach multidisciplinario que aún es el más adecuado. Y, por supuesto, tener una muy firme posición de nuestra sociedad en relación al término y especialmente a las formas de abordar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias y estamos listos para discutir con ustedes las nuevas propuestas y cómo vamos a poder trabajar en conjunto junto con las otras fuerzas tareas. 
Muchísimas gracias a todos y seguimos.